ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திரமேக்ஸ் ஓகே நம்ம ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து சிஜிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஓகேவா சிஜிஎல் மட்டும் இல்லை சிபிஓ அதுக்கப்புறம் சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் செலெக்ஷன் போஸ்ட் இதுக்கப்புறம் வர்ற எல்லா எக்ஸாமுக்குமே வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பர்சன்டேஜ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பர்சன்டேஜோடைய லேட்டஸ்ட் கொஷின்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் வந்து பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் இதில் முக்கியமாக நமக்கு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸு ப்ராஃபிட்டு லாஸு அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது இல்லையா நமக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ரேஷியோ வச்சு சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம பழைய ட்ரெடிஷன் மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு போட்டு எஸ்பி மைனஸ் சிபி டிவைடட் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை ஓகே டேரெக்டாக வந்து பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணி நம்ம போயிட்டே இருப்போம் ஓகேவா ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸில் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக சிஜிஎல்லில் கேட்குற கொஷின்ஸு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆறு மாதத்தில் நடந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே ரைட்டு இன்றைக்கான வீடியோஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் சம்ஸ் நான் டேரெக்டாகவே நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ராஃபிட் ஏண்டு பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் எயிட் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த லாஸ் இன்கர்ட் வென் த ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் வாட் வில் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஃப் இட் இஸ் சோல்டு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஓகேவா இது ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து ரெண்டு மூணு மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ கடைசியாக கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படி தானே இப்போ வந்து இது ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து டக்குன்னு போடணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அமௌண்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் லாஸில் இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னால் இப்போ சிபி வந்து நூறுரூவான்னா எஸ்பி வந்து தொண்ணூறுபாயாக இருந்திருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு தொண்ணூறுடைய மல்டிப்புள் அல்லது நைனோட மல்டிப்புள் தான் வந்து நமக்கு ஆன்சராகவே இருக்க முடியும் பிகாஸ் வாட் வில் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஃப் இட் இஸ் சோல்டு அட் அ டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்போது அந்த 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 ஆர்டிக்கலோட விலை வந்து ஒரு நைன்ட்டியோட மல்டிப்புளாக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த அதை வச்சு பார்க்கும்போது நைனோட மல்டிப்புள் நீங்கள் ஆப்ஷனில் செக் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனோட மல்டிபிள் கிடையாது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்னும் ஒரு தேர்ட்டீன் நைனோட மல்டிபிள் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நைனோட மல்டிப்பிளாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது தேர்ட்டின் வருது தேர்ட்டின் வந்து நைனோடைய மல்டிப்பிள் கிடையாது இல்லையா அப்போ இது கண்டிப்பாக இது ஒரு நைன் நைனால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் கிடையாது ஸோ இது ஆப்ஷனாக இருக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸு இதை கூட்டினா என்ன வருது பதினெட்டு ஸோ இது வந்து நைனோட மல்டிப்பிளாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் நைனோட மல்டிப்பிள் சரியா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் வந்து ஏதோ ஒன்று ஆன்சராக இருக்க போகுது ஓகே ஒருவேளை ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருந்திருந்ததுன்னா நம்ம டப்புன்னு அடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கு அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இல்லைனா இந்த சம்மை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட் தேர்ட்டி டூவும் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் ஓகேவா எயிட் தேர்ட்டி டூக்கு விற்றா வந்து எனக்கு லாபம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு விற்றா வந்து எனக்கு நஷ்டம் பட் அந்த எவ்வளோ லாபம் ஆகுதோ அதே அமௌண்ட் நஷ்டம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ சப்போஸ் இது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இல்லையா இது வந்து ப்ராஃபிட்டில் விற்ற செல்லிங் ப்ரைஸ் இது வந்து லாஸில் விற்ற செல்லிங் ப்ரைஸு அப்படின்னா எயிட் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிபி இது வந்து எனது நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்குமா இது வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் லாஸ் என்னவாக இருக்கும் சிபி மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எயிட் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே இப்போ டூ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒரு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ஸோ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓகேவா சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ வந்து எனக்கு கேட்குறது வாட் வில் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் இஃப் இட் இஸ
had he sold it for rupees 960 more he would have gained 12 percentage if this article is sold for rupees 3840 then how much is the profit percentage okay the first conventional nama pandradha irundha 88 sorry 18 percentage nashtathila vikira appadina 82 percentage illaya appadi kuda pakatha vella loss undu enak evlave 18 percentage uh, had he sold it for rupees 960 more he would have gained 12 percentage profit undu 12 percentage seriya idukana difference idukana difference indha 12 sadigam profit varradhukku kaaranama irundhadhu undu indha 960 rupaya 960 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவாக போடும்போது எனக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் லாபமாக மாறிடுது இந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் இருந்தது பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் லாபமாக மாறிடுது ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் டிஃப்ரென்ஸ்னால் இப்போ மைனஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறுன்னு பார்க்கக்கூடாது ஓகேவா மைனஸ் பதினெட்டுலேருந்து ப்ளஸ் பன்னெண்டு வரைக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அதை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ கிராஃப் பார்த்தோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ மைனஸ் பதினெட்டுலேருந்து அதாவது நூறுரூவா இருக்குன்னா எண்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க நூற்றி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க சரியா இது வந்து சிபி இது வந்து எஸ்பி இதுவும் எஸ்பி ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து எனக்கு அந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா ஸோ அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பதினெட்டு அங்கே ஒரு பன்னெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எனக்கு நைன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ க்ராஸ் மல்டிஃபை பண்ணோம்னா க்ராஸ் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் த ஆர்டிக்கிள் இஸ் சோல்டு ஃபார் த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ தென் ஹவு மச் இஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அப்படினா இன்டூ ஹண்ட்ரடு த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் ஒரு த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இது என்ன வரும் ஒரு அறநூற்றி நாற்பதா இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா அறநூற்றி நாற்பது ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி போட்டுருவோம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு இன்டூ என்ன பண்ணலாம் 20 இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் ஓகே இதில் வந்து நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு அகேடாக நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நைன் சிக்ஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நைன் சிக்ஸ்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம காஸ்ட்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்காமலேயே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அந்த த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோவை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எனக்கு நைன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா அப்போ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது எத்தனை சதவீதம் சரியா இது எத்தனை சதவீதம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நூறுக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ அத்தனை பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு அவ்வளோதான் ஓகே இதுதான் வந்து ஈஸி இப்போ அடிச்சோன்னா முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஒன் தேர்ட்டி டூ இஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது டுவெண்ட்டி அப்போ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் விச் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டெப் நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போகலாம் காசு ப்ரைஸை கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து அந்த த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோவை எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரீசெண்டாக நடந்த சிஜியில் கேட்ட கொஷின் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஏ ட்ரேடர் செல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் லாஸஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அட் வாட் ப்ரைஸ் ஷுட் கி செல் த ஆர்டிக்கல் டு ஏன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இப்போ இதை பார்த்தோடனே டைரெக்டாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நூறுரூவாய்க்கு வாங்கியிருந்தால் நூற்றி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இருபது இஷ்டு இருபத்தொன்னு ஸோ நமக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மல்டிப்புளாக இருக்கணும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மல்டிப்புள் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மல்டிப்புள் கிடையாது ஓகேவா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இது ஒன்று மட்டும் தான் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மல்டிப்புள் ஓகே ஃபைவ் டென்னும் கிடையாது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செக் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பண்ணோம்னா என்ன வரும் டூ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ரிமைண்டர் வருது இதுவும் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட மல்டிபிள் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து இப்படியே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அப்படி இல்லை நம்ம நார்மலாக கன்வென்ஷனாக எப்போதும் போகிற மாதிரி போனோம்னா ஏ ட்ரேடர் செல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல் ஃபார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் லூசஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அட் வாட் ப்ரைஸ் அட் வ
the cost prices of two articles A and B are in the ratio 4 is to 5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10 percentage on the article A and 20 percentage on article B and the difference in their selling price is 480. The difference in the cost price of the articles B and A is. Okay. So, cost price of the article A 4 is to 5 ratio. This is CP. Now, SP is 10 percentage profit. That is the A, A article is 10 percentage profit. Now, 4 is 10 percentage 0.4. Now, this is selling price 4.4. Okay, wow. On the side, B is uh, selling price 20 percentage profit. Now, 5 is 20 percentage profit. So, add R. Okay, wow. So, this is the selling price ratio. Now, simplify it. 4.4 is R. Now, we have a difference in their selling price. So, this is the difference in the selling price. 4.4 6 difference is 1.6. This is the difference Okay, so wow. the difference in the cost price. Difference in the cost price is 1. 4 and difference is 1. So, 1 is 1. Okay, so 480 divided by 1.6. That is 16 by 10. So, this is simply 300 rupees. So, difference between the cost price of B and A is 300 rupees. Okay, so ratio is on the which is mudi kino. Namari samsala. Next day, Aditya sells two wrist watches from his personal collection for rupees twelve thousand six hundred each. On the first watch, he gains twenty six percentage, and on the second, he loses ten percentage. Find the overall gain or loss percentage. Okay, this is on the selling price. Okay, in the one two six double zero on the selling price. Of two wrist watches each. Over watch is the selling price. This is equal to the Pananda Erdi Aranori. This is 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 the Hundred percent is one patana is updated chamna no re so CP on the Pathairwa. Okay, CP on the Pathairwa. In or Kaday Lama Patona, one two six zero on the ninety percentage. Okay, wa. because ten percentage loss. Ten percentage loss and ninety percentage. Cost ninety cost price and ninety percentage. So hundred percentage alone can do chamna, cost price ten zero. Okay, so this is all panona nine ala katagon, one plus two plus six on the nine ala katagon, yeah, one forty were the. So, cross multiply panna 14,000. So, this is the CP olave, 14,000. So, total SP is 24,000. Total CP is 24,000. So, we have to Overall CP is 24,000. Overall selling price is 25,200. So, 1,200 rupees is the same. Okay, so, this is the percentage of the gain. 2,500 is 5 percentage. So, gain of 5 percentage. Okay, that's all. This is the director of 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 the for a rupee must he sell to gain 50 percentage. Okay, in the mari question, sala samiyo nariya perke vande confuse agala. Okay, va. In the by naam kundi yedu yevolo vande CP yevolo vande SP. Yede monto naam correct correcta dhirin jigna orada. Pas CP vande na solta gana. Moon toffees vande oru rupee ki oru rupee ki moon toffees vande vangra. Okay, va. Apna yena ke oru toffee orda vela ina var gana one by three. Okay, idha ala jige. One rupee ki moon top is angra abli na. Yena ko one top is one by three. Okay, CP terenjirche. How many top is for a rupee must he sell to gain fifty percentage? So yena ko fifty percentage profit varno abli na. One rupee ki itna chocolate vikino abli kya karanga? Ipe yena ko profit vande fifty percentage ni yena ko terenjir poche. Apna directa na main selling price ko cost price ko ratio pakla. Fifty percentage profit na ka selling price andu nuthamba da arikono. CP on the Noor Arkanolia. So either further I simplify Panana another three is to two. Okay, three is to two. 
ஓகே இதுதான் நமக்கு ரேஷியோவாக இருக்கும் அப்போனா எனக்கு எஸ்பி பை சிபி ரேஷியோ வந்து எனது த்ரீ பை டூ இப்போ எனக்கு சிபி வந்து தெரியும் இல்லையா ஒன் பை த்ரீன்னு அதை டேரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே டேரெக்டாக இந்த சிபிக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எஸ்பி தெரிஞ்சிடும் ஸோ எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இதை அப்படியே கிராஸ் மில்லே பண்ணால் இந்த ஒன் பை த்ரீ இப்படியே போக போகுது ஸோ த்ரீ த்ரீ அடிச்சோம்னா எனக்கு ஒன் பை டூனு வருது ஒன் பை டூனால் என்ன அர்த்தம் ஒரு ரூபாய்க்கு ரெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஒன் பை த்ரீனா ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு சாக்லேட்டு அப்போ ஒன் பை டூனால் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு ரெண்டு சாக்லேட் கொடுக்கணும் ஸோ ஹவு மெனி டாஃபீஸ் ஃபார் ரூபி மஸ்ட் இ செல் டு கெயின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு டாஃபி ஓகேவா கண்டிப்பாக த்ரீயும் ஃபோரும் இருக்க போகிறதே இல்லை ஏன்னா வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸே வந்து ஒன் மூணு டாஃபீஸ் வந்து ஒரு ரூபான்னு சொல்லிட்டான் இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் விற்கணும்னா அவன் சாக்லேட்டை கம்மியாக தான் கொடுத்தாகணும் இல்லையா டேரெக்டாக ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ தான் வந்து நமக்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு இதே மாதிரி இன்னும் நம்ம அப்கமிங்கில் இப்போ பேசிக் சம்ஸ் பார்த்துக்கோம் இல்லையா போக போக வந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான சம்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ